、えー、こんにちは花咲さんです、えー、今日はねメラランポジウムの植え付けをしたいいと思います、えー、綺麗でしょう皆さんとってもねかわいい花ですたくさん咲きます、えー、花の説明はですね、えー、動画の説明欄に貼り付けておきますので後ほどゆっくりご覧いただきたいと思います、えー、前半にメランポジウムの植え付けの実践後半に満開にする方法4選を伝えますのでぜひ最後までねご覧いただきたいと思います、えー、それでは早速植え付けをしていきたいと思います、えー、これ先ほどもちょっと見てもらいましたけど綺麗でしょこれほんとねかわいい花がねたくさん咲くんですよねはい、えー、じゃあ植え付けていきます今日植え付ける鉢はこれですそうですね、プラスチック製のですね、非常にとっても扱いやすい軽い鉢なんでね、裏はこんな感じですね。中はこんな感じで、ね、はい。はい。えー、まあね、スタンドバッチみたいな感じになってますけども、えー、これにね、植え付けをしていきたいと思います。まず植え付けですから、えー、水先はいいようにですね、ボラ土を、日向のボラ土です。こんな感じですね。はい。2回ぐらい入れればいいかな。ね、こんな感じで。はい。入れますこれね土を、えー、入れていきますこれあの市販の培養土ですねはい、えー、普通の、あのー、培養土であります、えー、これをね入れていってあらかたね入れていただいたらはい、えー、でこのメランポジをこの根鉢から外しますピットですねでね下の方のではねまだあのー、そんなにあのはびこってるはびこってるじゃないですね、えー、いっぱいこう茂ってませんので上のねこの部分皆さんこの部分にね虫とか病気とか潜んでる場合があるんですよこの周りねだからこう上だけ取ります軽くねえー、取ってあげますはい取ってあげてね真ん中にねドーンと植え付けますドーンとねでこの部分がこの鉢から、ね、この鉢の一番上上面からですね3センチぐらい下になるようにね植え付ける測る必要はないんで大体目分量でいいかと思いますねはい、えー、こんな感じで植え付けてあとはね土をあの入れ込んでいくだけですこんな感じでねでね、入れるときはあの回しながら入れるっていうね、回しながら入れる。非常に入れやすいです。ね、えー、実はですね、いつもなら元越えのですね、マグワンプっていうのをいつも入れるんですけども。この土にはですね、まあ、ごく少量のですね、えー、元肥が入ってます実はでこのメランポジウムっていうのはですねあんまりこう肥料が濃いとですねこう枯れちゃったりとかするんで、まあ、肥料少なめにね、えー、するためにあえて今元肥は入れませんでしたもう土に入ってる元少量の元肥で十分だということでねもし必要であればまたねあのー途中でこう、えー、入れますけどもということでね忘れたわけではありませんのでまあ皆さんがですね他の花を植えるときは元肥をねちゃんと入れて植え付けてほしいなというふうに思いますまたこの花非常にですねあのー、痩せてる土地って言いますかね、えー、そういうとこでもあのー、バンバン育つんですよですからね肥料は少なめで、えー、処理していただければいいのかなというふうに思いますですから元小屋を入れなかったということですね。あとですね、軽くですね、真ん中に決めます。ぐっと。軽くっていうかね、ぐっと決めます。花をね、ぐっと決めて、で、あとね、ウォータースペースということで、鉢の内側をちょっと押さえてあげればいいかなというふうに思いますね。こんな感じですね。はい、これでね、もう簡単でしょ。もうすぐ終わっちゃうんですね。えー、元肥の種類もいなかったですからねはいということであります
あとですね植え付けたらこういったもので、ね、消毒をするということですね、えー、これをですね、えー、虫と病気の予防ですね、えーまあ、病気についてはこの穴あんまり関係ないですけどやっぱり虫は来ますですからねまずはどこ株元からシュッシュッシュッシュッとやりますそして全体的にやるということですね、えー、主にね、えー、虫の予防って考えていただければいいかなというふうに思いますひと、まあ、月1回ぐらいはねやっぱ虫が来ますんで、えー、シュッシュッシュッとやっていただければいいのかなというふうに思いますあとね水をやって、えー、1回乾かします乾かすっておかしいですけどこう、えー、乾くまで待ちますそして2回目のね水をまあ下以降に、えー、乾きたところで、えー、あげてあとは通常の水やりと一緒になりますけどね、まあ、そういった感じなんですねということでね、えー、今からね植え付けましたけどこの花をね満開にする方法満開にする方法4つをしますんで皆さんに伝えたい伝えたいと思いますんで是非ねここを守っていただければもうむちゃくちゃ咲きますからこの花ねはい、えー、まず1つ目早速いきますよまず環境ですねこの穴非常にね、えー、ブレるとちょっとまずいんで風通しの良い日向で育てるここがポイントなんですね一つ目のポイントは風通しの良い日向で育てる二つ目水やりですよね皆さんもね日々水やりについては悩んでいらっしゃると思うんですけど、えー、この水やりがまとめにできるようになるとですね、まあ、一人前になるという感じですよねえー、この水やりについてはですね土の表面が乾き乾いたらじゃないですよ乾き始めたらたっぷりやりますだからあもうちょっと白くなってきたなっていうぐらいにやらないと水切れしてねすぐダラッとなりますからね、えー、根にね衝撃が走りますので水切れしないようにあ、えー、げてください乾き始めたらというのがポイントです2つ目この水やりのポイントですね3つ目肥料ですよねこれも皆さん悩んでらっしゃるでしょうねおそらく私ももう何年で悩みましたからですね、まあ、今でも悩む時がありますけど実はこの花5月から10月の間にね観光性肥料を月1回やるんですよ観光性肥料を月1回こんな感じですよガーデンボールとかあるとね市販のもので結構ですからはい、えー、固形肥料観光性肥料もうそうですねこれあんまり多くやるとねこの穴またダラッと根,根に負担がきてダラッといきますから、まあ、少なめに、まあ、1個が2個ぐらいでいいんじゃないでしょうかね、えー、こういうものを2個ぐらいピッてこう対角線上でやっとってもらえばそれで十分ですはい、えー、だから肥料のやりすぎには注意ですねやりすぎると葉っぱの先がねちゃい、あのー、お腹を人間がお腹を下したのと一緒であの葉っぱの先っぽが茶色になるんですよそれやりすぎです、まあ、この穴もそうですけど他の穴も一般的にやりすぎということになりますその時はね一時的に肥料を取ってあげるとか水だけしばらくやるとかいう方法でね対処していただければいいんじゃないかなというふうに思いますまた肥料をやりすぎると生育不良になりますだからあの綺、ー、麗に咲かなかったりとか大きくならなかったりするんですねだからもうそうですねお腹をこなす壊すという感じですね、えー、これを注意してほしいなというふうに思います4つ目害虫対策なんですよ実はね肥料も5月から10月にありますがこの5月から10月に肌荒れが発生するんですよもうこれしつこいんですよねこの肌荒れっていうのは見つけ次第駆除するんですけど、まあ、専用の、ね、薬剤で散布したらいいんですけどその対策もうそうならないように予防として風通しを良くすることとですね、えー、水やりの際に、えー、歯の裏ですねこの葉っぱの裏に肌荒れがつきますんでこの葉っぱの裏だから裏にもねこう水を下からちょっとこうシャワーでこう当ててあげるとかしてやるとですね肌荒れがつきにくいですでそしてあのそれを落とすこともできますので、えー、ぜひねそれをやっていただきたいなというふうに思います当然ね水やるときは普通株元にやるんですけどこの穴上からねもう歯の裏も中心にやっていただくといいかなというふうに思っていますそれからあ今日はですね満開にする方法4選なんですけど実は5選目のいつも話してる病気についてはですねこれ強いんですよ病気にだからご心配はありませんので
、えー、非常に簡単でしょこんなのねただ水をやって肥料を一月に一回やるだけですからはいもう本当にねもう手のいらない花なのであとガンガン咲きますからはい、えー、ぜひね皆さんもそして綺麗ですえー、今日もね隣の女の子が「かわいい花でこの,好きこの花好きです」って言ってね学校に行きましたけど、えー、とってもねかわいい花なんですよあ高校生の女の子が言うぐらいですからねとってもかわいいです、えー、皆さんもぜひね、えー、このメランポジウムを植え付けてね花咲かじいさんと一緒に満開の花をね、えー、咲かせたいと思います最後になりましたがいつもコメントくるとありがとうございますチャンネル登録してね、花坂じいさんを応援しましょう。方法は今画面中にね、えー、私の右側上出てますこれピッとね、クリックするだけなんですよね。そして右側のベルマークをね、ベルマークを押していただければ、えー、嬉しいです、えー。今日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画で張り切ってお会いしましょう。